হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আই হোপ সবাই ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আজকে তোমাদের সাথে আরেকটি পিঠা রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আজকে আমি আমার বাসায় একটা পিঠা বানাচ্ছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব ভাবলাম এই পিঠাটা তোমরা সবাই পারো কম বেশি এটা কোন কোন অঞ্চলে বলে তেলের পিঠা আমরাই আমরাই পিঠাটাকে তেলের পিঠা বা পাকম পিঠা বলে থাকি কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এটা আরও বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে এটা বিভিন্ন নামে বলে এই পিঠাটা তো আমাদের এখানে এটাকে তেলের পিঠা বলে বা পাকম পিঠা বলে তো আজকে আমি আমার বাসায় পিঠাটা বানাচ্ছি ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করি আমি কিভাবে এই পিঠাটা বানাই তো তোমরা দেখো আমি কিভাবে এই পিঠাটা বানাচ্ছি ফার্স্ট আমি নিয়ে নিব রাইস পাউডার এই দেখো আমাদের এখানে এরকম রাইস পাউডার পাওয়া যায় কিনতে একদম শুকনা করে প্যাকেটিং করে দেন এটা বিক্রি করে এই রাইস পাউডারটা দিয়ে যে কোনো পিঠা বাসায় বানানো যায় অনেক ইজিলি বানানো যায় আর খেতেও খুব টেস্টি হয় তো আমি এখানে নিয়ে নেব টু কাপের মতো রাইস পাউডার আর আমি এর সাথে মিক্স করব ময়দা কারণ ময়দা দিলে পিঠাটা অনেক বেশি সফট অ্যান্ড খেতে অনেক টেস্টি হয় হার্ড হয় না পিঠাটা খেতে অনেক সফট হয় সেই জন্য আমি এর সাথে ওয়ান কাপের মতো ময়দা মিক্স করে নিব অ্যান্ড আমি দিয়ে দিব খেজুরের গুড় খেজুরের গুড়টা আমি কুচি করে নিছি ই দিয়ে গ্রেটার দিয়ে ভালো করে কুচি কুচি করে একদম ফ্রেশ করে নিয়েছি খেজুরের গুড়টা এটা আমি দিয়ে দেব এটা দিচ্ছি একটা নাইস স্মেলের জন্য খেজুরের গুড়টা ইউজ করলে একটা নাইস স্মেল আসে পিঠা থেকে খেতে অনেক টেস্টি লাগে সেই জন্য আমি খেজুরের গুড়টা এখানে ইউজ করব খেজুরের গুড়টা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি ওয়ান কাপের মতো চিনি দিয়ে দেব সুগার এটা শুধু গুড় দিয়েও বানানো যায় কিন্তু গুড় দিয়ে বানালে এটা একদম কেমন কালো কালার হয়ে যায় আমার কাছে আবার কালো কালার পিঠা ভালো লাগে না সেই জন্য আমি চিনি দিয়ে বানাই চিনি দিয়ে বানালে পিঠাটা দেখতেও সুন্দর লাগে খেতেও অনেক বেশি টেস্টি হয় সেই জন্য আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি এখানে ওয়ান কাপের মতো চিনি দিয়ে দিব আমি লাগলে পরে আবার দিয়ে দিব যদি মনে হচ্ছে যে মিষ্টি কম হয়েছে তারপর আমি আবার এটার মধ্যে চিনি অ্যাড করব আপাতত এত টুকিয়ে দিলাম এখন আমি দিয়ে দেবো সামান্য একটু সল্ট এখন সবগুলো আমি ভালো করে একটু মিক্সড করে নেব ময়দা রাইস পাউডার তারপর খেজুরের গুড় অ্যান্ড চিনি আর অল্প একটু সল্ট দিয়ে আমি এটা ভালো করে ফার্স্ট মিক্সড করব দেন হালকা গরম পানি দিয়ে মানে একদম হার্ড গরম পানি না হালকা হালকা কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে একটা ডোর মতো বানিয়ে নিব এই তো আমার এটা মিক্সড হয়ে গেছে এখন আমি এটা হালকা গরম পানি দিয়ে ভালো করে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব এখন আমি অল্প অল্প পানি দিব আর এটাকে মিক্স করতে থাকব একবারে পানি দেওয়া যাবে না তাহলে এটা নরম হয়ে যাবে বেশি অল্প অল্প করে মিক্সড করে আগে দেখতে হবে এটা কেরকম হয়েছে দেন আস্তে আস্তে পানি দিতে হবে আর মিক্সড করতে হবে একবারে পানি ঢেলে দেওয়া যাবে না তাহলে ব্যাটারটা একদম পাতলা হয়ে যাবে আর পাতলা হলে এই পিঠাটা একদমই হয় না এই পিঠাটা বানানো কিন্তু ইজি আবার অনেক কঠিনও কারণ এটা একটু এদিক সেদিক হইলে পিঠাটা ফুলে না মানে এটা ই হয় না বানানো ভালো হয় না ভিতরে কাঁচা থাকে খেতে ভালো লাগে না সেই জন্য এটার ব্যাটারটা খুব নাইস করে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে অল্প অল্প পানি দিয়ে এই ব্যাটারটা তৈরি করতে হয় ধৈর্য সহকারে একবারে পানি ঢেলে এটাকে বানানো যাবে না এ তো এটাকে আমি আস্তে আস্তে পানি দিব অল্প অল্প আর অল্প অল্প করে এটাকে আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নেব 
এই পিঠাটা গ্রাম অঞ্চলের মানুষ অনেক ভালো বানাতে পারে তো আমিও মোটামুটি এই পিঠাটা ভালো পারি আমার পিঠাটা অনেক সফট হয় খেতে অনেক ভালো লাগে আজকে আমার বাসায় এই পিঠাটা বানাচ্ছি ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করি আমি কিভাবে এই পিঠাটা বানাই এই পিঠাটা অনেকেই বানাইতে পারে এক একজন এক একভাবে বানায় থাকে এটা তো আমি যেভাবে এই পিঠাটা বানাই সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করতেছি তো আমি এভাবে আস্তে আস্তে পানি দিব আর আস্তে আস্তে এটাকে এভাবে করে মিক্সড করে নেব আমি ইচ্ছা করলে হ্যান্ড গ্রাইন্ডার দিয়ে এটা আমি মিক্স মিক্সড করতে পারতাম কিন্তু ওইটা দিয়ে করলে দেখা যায় যে কারেন্টের পাওয়ারের জিনিসটা হাট হয়ে যায় হাট হাট হয়ে গেলে এটা পিঠাটা ভালো হয় না বানাই বানানোটা সেই জন্য আমি হাত দিয়ে চামিজ দিয়ে এভাবে করে আস্তে আস্তে করে ব্যাটারটা বানিয়ে নিব তো আমি ভালো করে ব্যাটারটা বানাই তারপর তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে হ্যাঁ এভরিওয়ান দেখো এই যে আমার ব্যাটারটা এই দেখো এরকম হয়েছে এটা কিন্তু বেশি পাতলাও হওয়া যাবে না বেশি ঘনও হওয়া যাবে না এটা একদম এরকম একটা ব্যাটার বানাতে হবে এ দেখো আমার ব্যাটারটা আমি আধা ঘন্টা যাবৎ এটাকে এরকম করে করে এরকম ব্যাটারটা বানিয়ে নিয়েছি এটা যত বেশি তুমি এটাকে এরকম করবা তত বেশি এটা সুন্দর হবে এটার মাঝে কোনো দানা থাকা যাবে না ম্যাশ করে 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 এটাকে একদম একদম পারফেক্ট একটা ব্যাটার বানাতে হবে এরকম এ দেখো আর এরকম একটা এরকম একটা স্পুন নিতে হবে যেন তুমি ব্যাটারটা ভালো করে এভাবে নিয়ে অয়েলে ভাজতে পারো এই যে দেখো আমি এরকমভাবে বানিয়ে নিছি এই যে দেখো ব্যাটারটাকে এরকম দেখো অনুমান করে নিও এই যে এরকম আমি আজকে হঠাৎ আমার হাজব্যান্ড বলতেছে ও তেলের পিঠা খাবে তো বাসায় আমি বানাচ্ছি তেলের পিঠাটা ভাবলাম যেহেতু বানাচ্ছি তো তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি কিভাবে তেলের পিঠা বানাই আমরা কিন্তু এই এই পিঠাটাকে তেলের পিঠা বলি বলি বেশিরভাগ তেলের পিঠা বলি তারপর পোয়া পিঠা বলে সরি পোয়া পিঠাও বলে তেলের পিঠাও বলে দুইটাই বলে আমাদের অঞ্চলে ঢাকায় এরা একটা পোয়া পিঠাও বলে আবার তেলের পিঠাও বলে অন্যান্য অঞ্চলে কি নামে ঢাকে এটা আমি জানি না তবে আমরা এটাকে তেলের পিঠা পোয়া পিঠাই বলে থাকি তো এই পিঠাটা সবাই বানাতে পারে কম বেশি কিন্তু আমি কিভাবে বানাই এই পিঠাটা সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব আর এই পিঠাটা একদম ইজি তাও না এই পিঠাটার ব্যাটারটা দিয়ে সুন্দরভাবে করা না হয় তাহলে কিন্তু পিঠাটা হয় না ভিতরে কাঁচা থাকে এবং ফুলে না এটা কেমন চাপটা হয়ে যায় ভালো করে ব্যাটার না হইলে সেই জন্য এটা ব্যাটারটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে আস্তে আস্তে করে ধৈর্য সহকারে ব্যাটারটা বানাতে হবে এ দেখো আমার ব্যাটারটা বানানো হয়ে গেছে দেখো ব্যাটারটা কীরকম বেশি পাতলাও না বেশি ঘনও না এই যে এরকম টাইপের ব্যাটার হবে তো আমার ব্যাটার বানানো শেষ এখন আমরা এটা ভাজার জন্য চলে যাব কিচেনে এই দেখো এই দেখো এটা কিসের করা এটা লোহার করা এটা আমি শুধু পিঠা বানানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছি লোহার করাই এই পিঠাটা লোহার করার মধ্যে অনেক বেশি সুন্দর হয় ভালো হয় সেজন্য আমি বাংলাদেশে যখন গিয়েছিলাম তখন এই পিঠাটা বানানোর জন্য শুধু লোহার করাইটা নিয়ে আসছি তো আমি এখন পিঠাগুলো ভাজবো তোমরা সাথেই থাকো দেখো আমার পিঠাগুলো কেমন হয় আর এই যে এরকম একটা কাটা লাগবে এই যে দেখো কাটা এটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছি পিঠা বানানোর জন্য পিঠাটা যখন আমি এটার মধ্যে দিব তখন কাটা দিয়ে আবার পুশ করতে হবে যেন ভিতরে পিঠা পিঠার ভিতরে অয়েল গিয়ে ভিতরেও সিদ্ধ হয়ে যায় এই তো আমি এখন পিঠাটা দিয়ে দিব আর এরকম অয়েলটা আমি গরম করে নিছি অলরেডি এখন জাস্ট আমি পিঠার ব্যাটারটা অল্প অল্প করে দিব আর ভাজব এই দেখো ব্যাটারটা আমি অল্প করে নিব এই যে এরকম অল্প করে নিয়ে এই যে এরকম করে আর এভরিওয়ান তোমরা কিন্তু এই ব্যাটারটা বানায় আর রাইখা দিবা না যদি চিনি দিয়ে ব্যাটারটা বানাও তা তো ভালো করে যখন ব্যাটারটা বানানো হয়ে যাবে সাথে সাথে বানায় ফেলবা তা না হলে কিন্তু চিনি থেকে পানি বের হয়ে ব্যাটারটা নষ্ট হয়ে যাবে পরে বানাইতে ভালো লাগবে না ভালো হবে না অনেকে আছে ব্যাটার বানিয়ে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা রেখে দেয় এর ফলে কিন্তু ব্যাটারটা নষ্ট হয়ে যায় পরে পিঠা ভালো হয় না তো দেখো আমি এখন বানাচ্ছি বিসমিল্লাহ তো দেখা যাক আমার ফার্স্ট পিঠাটা কেমন হয় ফার্স্ট পিঠাটা বেশি ভালো হয় না সবারই সেকেন্ড পিঠাটাই ভালো হয় বেশি তো দেখা যাক আমার পিঠা কেমন হয় এই দেখো গাইস এই দেখো আমার পিঠাটা কি সুন্দরভাবে ফুলছে দেখছো দেওয়ার সাথে সাথে পিঠাটা ফুলে গেছে একদম এখন এরকম একটা স্পুন দিয়ে আমি পিঠাটা উল্টে দিব এই দেখো আস্তে করে 
পিঠাটা উল্টে দিলাম আমার এই পিঠাটা কিন্তু অনেক বেশি সফট হয় গাইজ এটা মানে কি বলবো মুখে দিলে একদম মিশে যায় তোমাদেরকে আমি বানানোর পর ভাইঙা দেখাবো এটা কতটা সফট হয় এটা এই পিঠাটা এই দেখো আমি এখন কাটাটা দিয়ে মাঝখান দিয়ে একটু এরকম করে দিচ্ছি যেন ভিতরের জিনিসটা একদম সিদ্ধ হয়ে পারফেক্ট সিদ্ধ হয়ে যায় এই জন্য আমি যে এরকম করে ভিতরে একটু এরকম করে দিলাম এখন পিঠাটা আস্তে আস্তে আমি ভেজে নিব এটা যেহেতু ফার্স্ট পিঠা সেকেন্ড পিঠাটা দেখবে আরও ভালো হবে কারণ ফার্স্ট পিঠাটা একটু অন্যরকম হয় সেকেন্ড পিঠাটা তো বোঝা যাচ্ছে আমার ব্যাটারটা বানানো পারফেক্ট হয়েছে যদি ব্যাটারটা বানানো পারফেক্ট না হইতো তাহলে পিঠাটা ফুলতো না নিচে গিয়ে চ্যাপটা হয়ে যেত তো আমার পিঠাটা দেখো দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু ফুলে গেছে তার মানে কি পিঠার ব্যাটারটা ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো দেখো আমি পিঠাগুলো বানাচ্ছি আর কি বলবো হ্যাঁ গাইজ তোমাদেরকে আমার হাজব্যান্ডের পিঠাটা এত পছন্দ করে ও বানানোর সাথে সাথে কিচেনে এসে দুই তিনটা খাই ফেলে এত পছন্দ করে তো অনেকদিন যাবতি বলতেছে পিঠাটা বানাও বানাও তো আমি টাইম পাচ্ছিলাম না তো আজকে হঠাৎ ভাবলাম পিঠাটা বানাই তো আমি যেহেতু আজকে পিঠাটা বানাচ্ছি ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করি আমি কিভাবে এই পিঠাটা বানাই আমার এই পিঠাটা অনেক বেশি টেস্টি হয় একদম সফট অনেক মজা হয় সেই জন্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি কিভাবে বানাই পিঠাটা এ দেখো গাইস এই পিঠাটা কিন্তু হয়ে গেছে যখন এরকম ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন ভাববা পিঠাটা হয়ে গেছে এখন আমি পিঠাটা উঠাই ফেলবো এ দেখো আমার পিঠাটা হয়ে গেছে অলরেডি তোমরা বাসায় যারা পারো না যারা নতুন রাঁধুনি তারা বাসায় ট্রাই করতে পারো এই পিঠাটা আমার রেসিপিটা দেখে অবশ্যই খেলে তোমাদের অনেক ভালো লাগবে পিঠাটা আমি যেভাবে বানাইছি ঠিক এভাবেই বানাবা আমিও কিন্তু গাইস ফার্স্ট টাইম কিছুই পারতাম না তো এখন আস্তে 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 সব কিছু শিখে ফেলতেছি শিখতে হচ্ছে কারণ যেহেতু বাচ্চা কাচ্চা আছে বাসায় আমার হাজব্যান্ড আছে তো ওদেরকে তো মাঝে মধ্যে কিছু খাওয়াতেই হবে তাই না সেই জন্য আস্তে আস্তে শিখে নিচ্ছি এ দেখো আমি আরেকটা দিচ্ছি মানুষ ফার্স্টেই কিছু পারে না শিখ শিখে শিখে তারপর আস্তে আস্তে সব কিছুই জেনে যায় শিখার কোনো শেষ নেই বয়সও নেই মানুষ সারা জীবন পৃথিবীতে বাঁচে আর শিখে শিখার কোনো শেষ নাই তো আমিও এখনও শিখতেছি এখন মার্শাল অনেক কিছু পারিও এখন শিখতেছি ও অনেক কিছু তো শিখার কোনো শেষ নেই এ দেখো আমার এই লোহার কড়াইটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছি শুধুমাত্র এই তেলের পিঠা খাবো বলে এই লোহা লোহার কড়াইয়ের মধ্যে তুমি যদি পিঠাটা বানাও তাহলে অনেক বেশি নাইস হয় অয়েল কম কম লাগে তারপর পিঠাটা অনেক সুন্দর হয় দেখো আমার এই পিঠাটাও কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে ফুলে গেছে দেখছো তার মানে আমার ব্যাটারটা বানানো খুব সুন্দর হয়েছে এই জন্য আমার পিঠাগুলো দেওয়ার সাথে সাথে ফুলে যাচ্ছে এই দেখো আমি এখন এটা উল্টে দিব কি বলবো গাইজ আমার এই পিঠাটা অনেক বেশি টেস্টি হয় আমার হাজব্যান্ড এই পিঠাটা আমার বাচ্চারা অনেক বেশি পছন্দ করে প্রায় ওদেরকে আমি পিঠাটা বানিয়ে খাওয়াই তো আজকে আমার হাজব্যান্ড বলতে সেটা বানানোর জন্য তো ভাবলাম বানাইয়া দিই আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করি আমি কিভাবে এই পিঠাটা বানাই এ দেখো এখন আমি মাঝখান দিয়ে এটা এরকম করে সিদ্ধ করে দেব ঠিক আছে এখন এটা আবার ভিতর দিয়েও সিদ্ধ হবে এই দেখো আমি এখন পিঠাটা আবার উল্টে দেব সেম প্রথম পিঠাটার মতো এই যে আস্তে আস্তে করে আমি এটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব তো এইভাবেই আমি প্রত্যেকটা পিঠা বানিয়ে নিব তোমরা দেখো আমি কিভাবে বানাচ্ছি তোমাদের যদি পিঠাটা খাওয়াতে পারতাম তোমরা বুঝতে পারতাম এত টেস্টি হয় আমার এই পিঠাটা একদম সফট হয় আর খেতে অনেক বেশি আমি হয় হার্ড হয় না কিছু কিছু মানুষ যখন দেখি তেলের তেলের পিঠা বানালে অনেক হার্ড হয় খেতে বেশি টেস্টি লাগে না তো আমার এই পিঠাটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয় সফট হয় টেস্টিও হয় আর আমি বেশি গুড় ইউজ করি নাই কেন কারণ বেশি গুড় ইউজ করলে দেখা যায় যে পিঠাটা একদম কালো কালার হয়ে যায় তো কালো কালার আমার আবার খেতে ভালো লাগে না যে জিনিস আমার দেখতে ভালো লাগে না সেটা আমার খেতেও ভালো লাগে না সেই জন্য আমি গুড় ইউজ করি কম একদম খেজুরের গুড় অল্প একটু ইউজ করি শুধু ভালো একটা স্মেলের জন্য অল্প একটু খেজুরের গুড় ইউজ করি আর বাকি সব চিনি দিয়ে আমি এই পিঠাটা বানাই তাহলে দেখতেও সুন্দর হয় খেতেও অনেক বেশি টেস্টি হয় আর পিঠাটা দেখো কালো হয় না একদম কি সুন্দর একটা কালার হয়েছে পিঠাটা এটা খেতে অনেক বেশি আমি আমার সবগুলো পিঠা বানানো হয়ে গেলে তোমাদেরকে ভেঙে দেখাবো যে এটা ভিতরটা কত সুন্দর হয় তোমরা ভিতরটা দেখলেই বুঝতে পারবা যে এটা কত সুন্দর একটা পিঠা আর একদিন তোমাদের সাথে আমি নকশি পিঠা শেয়ার করব আমি অনেক ভালো নকশি পিঠা পারি 
তোমরা হয়তো জানো কিনা জানি না আমি কিন্তু নরসিংদীর মেয়ে ঢাকা নরসিংদী আমার বাসা তো নরসিংদীতে একটা পপুলার পিঠা আছে নকশি পিঠা যেটাকে আমরা ফুলের পিঠা বলে থাকি তো ওই পিঠাটা আমি অনেক ভালো পারি আলহামদুলিল্লাহ আর একদিন তোমার সাথে তোমাদের সাথে ওই পিঠাটা আমি বানানো শেয়ার করব আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ সব ধরনের সব কিছু আমি যা যা পারি ভালো পারি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো গাইস আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে যেহেতু আমি নতুন চ্যানেল ওপেন করেছি এখনো ভালো ভালো ভিডিও তেমন দিতে পারছি না ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা আমার পাশে থেকো আর আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো আর যারা আমার চ্যানেলটি নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও যেন আমি যে কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটি তোমাদের কাছে চলে যায় দেখো গাইস আমার এই পিঠাটা আরও বেশি ফুলে গেছে এখন আমি যত পিঠা বানাবো আস্তে আস্তে সবগুলো এরকম ফুলে যাবে আস্তে আস্তে আরও ভালো হবে পিঠাগুলো এ দেখো এটা আরও সুন্দর হয়েছে তোমরা আমার পাশে থেকো গাইস তাহলে আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের কালো ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো যেহেতু আমি নতুন চ্যানেলটা ওপেন করছি আর একদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি চ্যানেলটা কেন ওপেন করছি আমার তো চ্যানেলটা ওপেন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না তারপরও কেন চ্যানেলটা আমি ওপেন করেছি তোমাদের সাথে এটাও একদিন শেয়ার করব একদিনে যদি সব শেয়ার করে ফেলি তো বাকি ভিডিওতে কি শেয়ার করব তাই না সেই জন্য আজকে আর বললাম না আরেকদিন আরেক ভিডিওতে বলবো আমি কেন চ্যানেলটা হঠাৎ করে ওপেন করলাম তো আমার চ্যানেলটা যেহেতু নতুন তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো আমার পাশে থেকো যেন আমি চ্যানেলটা আস্তে আস্তে ভালো ভালো ভিডিও করতে পারি বানাতে পারি তোমাদেরকে উপহার দিতে পারি ভালো ভালো ভিডিও সে জন্য আমার পাশে থাকো প্লিজ আর যাদের ভালো লাগে তারা অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো আর যারা নতুন দেখছো সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ তো আমার পিঠাটা দেখো এই যে দেখো আস্তে আস্তে আমি অল্প আঁচ দিয়ে এটাকে আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি এইভাবে করি আমি সবগুলো পিঠা আস্তে আস্তে বানিয়ে নেব সবগুলো পিঠা বানানো শেষ হলে আমি তোমাদেরকে আবার দেখাবো যে ভিতরটা ভেঙে দেখাবো যে কতটা সফট অ্যান্ড কত সুন্দর হয় ভিতরটা একটু কাঁচা থাকে না আসল কথা হলো এই এই পিঠাটার মেন ই হচ্ছে তোমার ব্যাটারটা ভালো করে বানাতে হবে ব্যাটার যদি ভালো না হয় পিঠা একদমই ভালো হবে না আর ব্যাটার যদি ভালো হয় তাহলে পিঠাটা অনেক সুন্দর হবে সফট হবে আর যেহেতু আমি চা রাইস পাউডারের সাথে ময়দা ইউজ করছি সেই জন্য পিঠাটা এত সফট হয় আর শুধু রাইস পাউডার দিয়ে যারা এই পিঠাটা বানাও তারা কিন্তু এটা মজা পাবার না কারণ শুধু রাইস পাউডার দিলে পিঠাটা শক্ত হয়ে যায় হার্ড হয়ে যায় এটা খেতে ভালো লাগে না আর যদি সাথে ময়দা ইউজ করো ধরো দুই কাপ রাইস পাউডার দিলা এক কাপ ময়দা দিবা মানে হাফ যতটুকু রাইস পাউডার এর হাফ ময়দা দিতে হবে তাহলে পিঠাটা অনেক বেশি সফট আর টেস্টি হয় আমি তোমাদেরকে বানানোর পরে ভেঙে দেখাবো যে আমার পিঠাটা কত সফট হয় দেখো আমার এই পিঠাটাও কিন্তু ফুলে যাচ্ছে অলরেডি দেখছো ব্যাটার বানা ব্যাটারটা যদি ভালো হয় তাহলে পিঠাটা অয়েলে দেওয়ার সাথে সাথে এরকম ফুলে যাবে তাহলে বুঝতে পারবা যে ব্যাটারটা ভালো হয়েছে এ দেখো আমার আমার পিঠাগুলো কিন্তু দেওয়ার সাথে সাথে ফুলে যাচ্ছে একদম এই তো আমি এবার উল্টে দিব তো এইভাবে করে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি বানানোর পরে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব যে কিভাবে ভেঙে দেখাবো যেটা ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে আর খেতে কতটাই আমি তো এখন রেখে দিচ্ছি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিই দেন আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো এই দেখো এব্রুয়াল আমার পিঠাগুলো ভাজা হচ্ছে ওদিকে নিয়ে আসো দেখো এই দেখো আমি এখানে অলরেডি অনেকগুলো বানায় ফেলছি দেখো কত সুন্দর হয়েছে দেখতে পিঠাগুলো এই দেখো ব্যাটার আরও আছে আমার আর অনেকগুলো পিঠা হবে এখানে আরও বাকি আছে বানানো এগুলো বানানো হয়ে গেছে আমার হাজব্যান্ড অলরেডি দুই তিনটা খাইয়ে ফেলছে বানানোর সাথে সাথে তোমাদেরকে বলছি না বানানোর সাথে সাথে খাইয়ে ফেলবে অলরেডি দুই তিনটা খাওয়া হয়ে গেছে এই দেখো এখানে আর কতগুলো বানাই ফেলছি এই যে এখানে ব্যাটার আরও আছে আরও বানাবো এই যে এখানে আরেকটা হয়ে গেছে তো এখানে আরেকটা হয়ে গেছে
এই দেখো গাইস আমি এটা তোমাদেরকে একটা পিঠা ভাইঙা দেখাচ্ছি ভিতরটা কত সুন্দর হয় মানে খাট তো এই দেখো অনেক খাট এখনো এই দেখো ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে দেখছো এই যে ভিতরটা একদম ফাঁকা হয়েছে একদম ফাঁকা আর কি সফট হয়েছে দেখো এই যে কত সফট কাঁচা না থাকে সেই জন্য এটা আমি ভালো করে ভিতরে দিয়ে করে দিলাম এই তো হচ্ছে অলরেডি অনেকগুলো বানানো হয়ে গেছে আর একটু বেটার বাকি আছে বানানো এটা বানি বানাইলি আমার পিঠাগুলো বানানো শেষ এ দেখো আমি আস্তে আস্তে করে সবগুলো ভেজে নিচ্ছি আর চুলার হিটটা কিন্তু মিডিয়াম থেকে লো থাকবে হাই হিটে বাজা যাবে না তাহলে পিঠাটা উপর দিক থেকে পড়ে যাবে ভিতরটা কাঁচা থাকবে সেই জন্য চুলাটা লো হিটে আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে তাহলে ভিতরটাও সুন্দর হবে উপর দিয়েও সুন্দর হবে কাঁচা থাকবে না দেখো আমি আস্তে আস্তে করে ভেজে নিচ্ছি দেখো আমার পিঠাটা কত সফট হয়েছে এই যে দেখো ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে দেখো যে ভিতরে কোনো কাঁচা নাই একদম সবগুলো কি সুন্দর ভাবে হয়েছে দেখো ভিতরটা কাঁচা নাই একদম সফট হয়েছে একদম নরম দেখো নরম একদম স্মুদি খেতে অনেক বেশি টেস্টি আমি একটু খেয়ে দেখাই দেখো গাইস আমিও খাচ্ছি একটু হম অনেক বেশি টেস্টি হয়েছে সুইটটা একদম পারফেক্ট হয়েছে বেশি সুইটও হয় নাই বেশি একদম সুইট কমও হয় নাই মিডিয়াম সুইট হয়েছে আর পিঠাটা এত সফট হয়েছে দেখো এই যে ভিতরটা কি সুন্দর হয়েছে একদম পারফেক্ট একদম পারফেক্ট রেসিপি আমার মেয়ে ভিডিও করতেছে ওকে একটু দেই ও বলো কেমন হয়েছে তোমাদেরকে খেয়ে চিন্তা খেয়ে বলো কেমন হয়েছে অনেক টেস্টি হয়েছে আমিও খাইতেছি একটু দেখো আমি ভাঙে খাচ্ছি এই যে দেখো অনেক বেশি আমি হয়েছে আমি নিয়ে যাও সেবে সুন্দর ফুলে যাবে দেখো দেওয়ার সাথে সাথে ফুলে যায় একদম এই যে দেখো এই দেখো কত সুন্দর একদম ফুটবলের মতো ফুলে যায় দেওয়ার সাথে সাথে আর খেতে তো কত ইয়ামি টেস্টি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না এত সফট হয়েছে আর এত মজা হয়েছে খেতে তোমরা বাসায় এটা ট্রাই করতে পারো ইনশাল্লাহ এটা বাসায় ট্রাই করে বানিয়ে খেয়ে দেখবা এটা অনেক বেশি টেস্টি একটা পিঠা এটা তোমরা বাসায় বানাতে পারো সবসময় বানাও জানি তারপর আমার রেসিপিটা ফলো করে একদিন বানায় খেয়ে দেখো পিঠাটা অনেক বেশি সফট অ্যান্ড টেস্টি হয় তো আজকে আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করব গাইস দেখো আমার পিঠা অলরেডি অনেকগুলো বানানো হয়ে গেছে চার পাঁচটা খেয়েও ফেলছি আমরা সবাই মিলে এটা আর একটু ব্যাটার আছে একটু বানালেই আমার অলরেডি বানানো শেষ তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করব গাইস সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আর আমার পাশে থেকো 
ইনশাল্লাহ সামনে তোমাদেরকে আর ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা শুধু তোমরা আমাকে একটু সাপোর্ট করো যেহেতু আমি নতুন আমাকে তোমরা একটু সাহস দিও সাপোর্ট করো তাহলে ইনশাল্লাহ সামনে তোমাদেরকে আমি আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভালো থেকো গাইস আল্লাহ হাফিজ টেক কেয়ার বাই বাই